span uh, linearly independent vectors the pathi la paaka porom basic definition enna endradha na ungalukku solidren but ad understand and the definition ah vidavum ad understanding ah namakku romba important competitive exams la seri nammoda semester exams la ungalukku indha topics irundha appadinaave questions ah avanga twist panni twist panni eppadi venala kekpaanga enna reason appadina ungalukku idara understanding clear ah irukka adha pathi neenga theliva purinju vechittirukinga appadindradha da romba important so adoda adha eppadi understand pannikonu endradha na solidren first span porathukku munnadi linearly independent vectors endradha na solidren linearly independent appadina onnu onnu depend panni illam irukirathu oru 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 vector indha vector um dependent ah illam irukirathu dependent ah irukiradhuna enna artham appadina oru ore ore plane la ipo for example na solren oru stick imagine pannunga அந்த ஸ்டிக் அப்படியே நீங்க இந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் பண்றீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க மூவ் பண்றீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்டிக் இங்க இருக்கு அதை நான் என்ன பண்றேன் டூ டைம்ஸ் நான் மல்டிப்ளை பண்றேன் அது அப்படியே லைட்டா மூவ் பண்ணி இங்க வருது அப்புறம் திரும்ப அப்படியே நான் மூவ் பண்றேன் அப்படியே இங்க மூவ் பண்றோம் அப்படியே மூவ் பண்றோம் சோ அந்த மூவ்மெண்ட் நீங்க ஸ்டாண்டர்டா அப்படியே மூவ் பண்ணிட்டே இருக்கும் போது நெருக்கமா மூவ் பண்றீங்க நெருக்கமா மூவ் பண்ணும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு இங்க என்ன கிரியேட் ஆகுது ஒரு ஸ்பேஸ் கிரியேட் ஆகுது ஒரு பிளேன் கிரியேட் ஆகுது எக்ஸாக்ட்லி நாட் அ ஸ்பேஸ் இட் இஸ் அ பிளேன் அப்போ ஒரு டைமென்ஷன்ல ஒரு கம்ப்ளீட் பிளேன கிரியேட் பண்றதுக்கு அந்த பிளேன்ல இருந்து நீங்க ஒரு ஸ்டிக் எடுத்தீங்கன்னா போதும் நான் என்ன சொல்றேன்றது உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணுங்க ஒரு ஸ்டிக்க நீங்க எடுக்கிறீங்க அந்த ஸ்டிக்க அப்படியே லைட்டா மூவ் பண்ணிட்டே வரும் அப்படின்னா மெதுவா நீங்க அப்படியே மூவ் பண்ணிட்டே வரீங்க அப்படியே அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல இருந்து அப்புறம் எண்டிங் மூவ்மெண்ட் வரைக்கும் நீங்க கால்குலேட் பண்றீங்க அப்படின்னா அப்ப உங்களுக்கு என்ன கையில இருக்கும் இப்போ ஒரு பிளேன் கையில இருக்கும் அப்ப இங்க நம்ம லைன ஒரு 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 ஸ்டிக் அப்படின்றது இங்க ஒரு வெக்டர் வெக்டரை மூவ் பண்றது அப்படின்றது ஸ்கேலர் மல்டிபிகேஷன் ஒரு வெக்டரை ஒரு ஸ்கேலரால மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா அப்படி இன்னொரு இன்னொரு சின்ன ஸ்மால் மூவ்மெண்ட் தான் பட் அதோட டைரக்ஷன்ஸ் எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகாது அப்படியே அதே பிளேன்ல இன்னொரு வெக்டரா அது கன்வெர்ட் ஆகுது அப்ப இன்னொரு வெக்டரா கன்வெர்ட் ஆகுது அப்போ உங்களுக்கு அந்த மூவ்மெண்ட் நான் சொல்றது ஸ்கேலர் மல்டிபிகேஷன் ஸ்டிக் நான் சொல்றது ஒரு வெக்டர் அப்ப ஒரு ஸ்டிக் ஒரு வெக்டர் கையில வச்சுக்கிட்டு உங்க கையில நிறைய மல்டிபிள் நம்பர் ஆஃப் ஸ்கேலர்ஸ் இருக்கு அந்த ஸ்கேலர்ஸ் எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூ வில் கெட் மோர் நம்பர் ஆஃப் வெக்டர்ஸ் அப்ப அந்த வெக்டர்ஸ் ஒரு கலெக்ட் ஒரு வெக்டரை நிறைய ஸ்கேலர் நம்ம கையில இருக்கு ஒவ்வொரு ஸ்கேலரா எடுத்து நீங்க மல்டிப்ளை பண்ண 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 என்னாகும் நிறைய வெக்டர்ஸ் கையில கிடைக்கும் அந்த வெக்டர்ஸ் எல்லாம் சேர்த்துனீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா கையில என்ன இருக்கு ஒரு ஃபுல் பிளேனே இருக்கு அப்போ ஒரு 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 டைமென்ஷன்ல ஒரு கம்ப்ளீட் பிளேனை ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு ஒரே ஒரு வெக்டர் மட்டும் போதும் அந்த பிளேன்ல இருக்கிற ஒரு வெக்டர் இருந்தா போதும் நீங்க அதை அப்படியே மூவ் பண்ணி என்ன பண்ணிடுவீங்க ஒரு ஃபுல் பிளேனே நீங்க அதை செட் பண்ண முடியும் அதுக்கு ரீசன் என்னன்னா உங்ககிட்ட ஒரு ஃபுல்லா ஃபீல்டே இருக்கு அந்த ஃபீல்ட்ல இந்த ஸ்கேலர்ஸ் கலெக்ஷன் இருக்கு அதுல இருந்து எடுத்து எடுத்து நீங்க போட்டு போட்டு கம்ப்ளீட்டா அதை நீங்க ஃபுல் பிளேனா ஜென்ரேட் பண்ணிடலாம் ஒரு ஃபுல் பிளேனை ஜென்ரேட் பண்றதுக்கு ஒரு வெக்டர் மட்டுமே போதுமானது இதுதான் உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்போ லீனியர்லி இண்டிபெண்ட் அப்படின்னா லீனியர்லி டிபெண்ட்னு என்ன புரிஞ்சுட்டோம்னா இண்டிபெண்ட் சொல்லிடலாம் டிபெண்ட்னா என்ன அப்படின்னா ஒரே பிளேன்ல இருக்கிற டிஃபரெண்ட் வெக்டர்ஸ் நம்ம டிபெண்ட்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க உங்களுக்கு ஒரு வி ஒன் இருக்கு அப்படின்னா இன்னொரு வி டூ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஆல்பா வி ஒன் ஈக்குவல் டு வி டூவா இருக்கும் இப்பதான் நான் சொன்னேன் இது உங்களோட வி ஒன் இது உங்களோட வி டூ அப்படின்னா வி ஒன்ல இருந்து வி டூ எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆக்சுவலி இது எப்படின்னா பேர்லர் சென்ஸ்ல பேர்லா இப்ப டிஃபரெண்டா டூ வி ஒன் வி டூனா அதோடைய சம் எடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது என்ன ஆகும் டைம அதோட டயக்னல் இருக்கும் ஏன்னா நமக்கு வந்து பேரலோகிராம் டிரா பண்ணுவோம் அது டயக்னல் தான் வந்து அதோட சம்ன்றது நம்ம போட்டிருக்கோம் அதெல்லாம் வெக்டர் அனாலிசிஸ் இருக்கு இப்ப நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறது ஸ்கேலர் மல்டிபிகேஷன்றது பேரலல் வெக்டர்ஸ் கிரியேட் பண்ணுது ஒரு பா எடுத்துக்கிறோம் அந்த பாயில நிறைய அடுக்கடுக்கு அடுக்கடுக்கா அவங்க பின்னி இருப்பாங்க அந்த பின்னெல்லாம் சேர்த்துனீங்கன்னா ஒரு ஒரு கம்ப்ளீட் பாய் நமக்கு கிடைக்குது இல்லையா ஒரு மேப் நமக்கு கிடைக்குது அதே ஐடியால தான் இப்ப நான் சொல்றேன் அப்ப உங்களுக்கு இந்த வி ஒனுக்கும் வி டூக்கும் ஒரே 
அர்த்தம் So, dependent அப்படின்னா சேம் டைமென்ஷன்ல பேரலா இருக்கிறத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் டிபெண்ட் வெக்டர்ஸ் சொல்லுவோம் இண்டிபெண்ட் அப்படின்னா கண்டிப்பா அது ரெண்டு பேரல் கிடையாது நீங்க ஒரு வி ஒன்னு வச்சுக்கிட்டு உங்களால எந்த ஆல்பாவை கொடுத்தாலும் உங்களால வி டூவை கிரியேட் பண்ண முடியாது அப்ப நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இண்டிபெண்ட்னு சொல்லுவோம் அது வேற டைமென்ஷன்ல வேற டைரக்ஷன்ல இருக்குது இதுதான் உங்களுக்கு டிபெண்டுக்கும் இண்டிபெண்ட்டுக்குமான கனெக்ஷன் சோ டிபெண்ட புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளால இண்டிபெண்ட நம்மளால ஈஸியா புரிஞ்சுக்க முடியும் இப்போ ஒன்ஸ் நம்ம வி ஒன் வி டூ ரெண்டு வெக்டருக்கு என்னால ஈஸியா சொல்ல முடிஞ்சது இதே நீங்க மல்டிபிள் வெக்டர்ஸ் வச்சுக்கோங்க நிறைய வெக்டர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அது அதுக்கு கனெக்ஷன் இருக்கா இல்லையான்றது எப்படி நீங்க ப்ராப்பரா டெபினேஷன் கொண்டு வந்திருக்காங்கன்றது நான் சொல்றேன் இப்போ வி ஒன் வி டூ எக்ஸெட்ரா வி என் ஆர் வெக்டர்ஸ் ஃப்ரம் த வெக்டர் ஸ்பேஸ் வி வி ல இருந்து என் வெக்டர்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்க ஆல்பா ஐஸ் நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம என்ன பண்றோம் ஸ்கேல் ஆஸ் அ ஃபீல்ட்ல இருந்து எடுத்துக்கிறோம் ஆல்பா வி ஒன் ஆல்பா ஒன் வி ஒன் பிளஸ் ஆல்பா டூ வி டூ பிளஸ் ஆல்பா த்ரீ வி த்ரீ பிளஸ் எக்ஸெட்ரா பிளஸ் ஆல்பா என் வி என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எல்லாத்தையும் நீங்க லீனியர் காம்பினேஷன் எடுத்துக்கிறீங்க லீனியர் காம்பினேஷன் எடுத்துக்கிறப்போ அது என்ன ஆகுது சம் ஜீரோ ஆகுதுன்றது உங்களோட அசம்ஷன் அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா இதுக்கான ஒரே பாசிபிலிட்டி என்னதான் ஆல்பாவைஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபார் ஆல் ஐ எல்லா ஸ்கேலர்ஸும் ஜீரோவா இருந்தா மட்டும்தான் அந்த காம்பினேஷன் ஜீரோவா இருக்கும் இப்ப ரெண்டு வெக்டருக்கு நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணமோ வி ஒன்னும் வி டூவும் பேரலா இருக்கும் இதோட டைமென்ஷன் அதுவும் இருக்கு வி ஒன் இருந்தா போதும் அது நம்ம ஏதோ ஒரு ஸ்கேலரை வச்சுக்கிட்டு கண்டிப்பா ஏதோ ஒரு ஸ்கேலருக்கு நம்ம வி டூ கிடைச்சிருவோம் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா அப்ப அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் இங்கேயும் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்ப இதை நம்ம எப்படி மல்டிபிள் வெக்டர்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்றப்போ எப்படி நம்ம இண்டிபெண்டன்சி எப்படி கொண்டு வரலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு லீனியர் காம்பினேஷன் எடுத்துக்கிறீங்க இந்த காம்பினேஷன் என்னன்னு சொல்லுவோம் லீனியரா இருக்கு இப்ப சப்போஸ் வி ஆல்பா ஐ ஸ்கொயர் ஆர் பி ஐ ஸ்கொயர் அந்த மாதிரி இந்த ஸ்கொயர் டேர்ம்ஸ் வந்துச்சுன்னா அது லீனியர் கிடையாது இப்ப நம்ம எடுத்துக்கிறது லீனியர் காம்பினேஷன் அப்ப இப்படி ஒரு லீனியர் காம்பினேஷன் எடுத்து எல்லா வி ஐஸையும் நீங்க உள்ள கொண்டு வந்துட்டீங்க இந்த லீனியர் காம்பினேஷன் ஜீரோ ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரே பாசிபிலிட்டி என்னதான் எல்லா ஆல்பாஸும் ஜீரோவா இருக்கணும் எல்லா ஆல்பாஸும் ஜீரோவா இருக்கணும் இந்த இதுதான் உங்களோட இண்டிபெண்ட் வெக்டர்க்கான இண்டிபெண்ட் வெக்டர்ஸ்க்கான ஒரே ஒரு பேசிக் டெபினேஷன் இந்த டெபினேஷனை தான் நம்ம எப்பயும் ப்ரூவ் பண்ணிட்டு இருப்போம் இப்ப நீங்க ரெண்டு வெக்டர் கொடுத்துருக்காங்கன்னா கண்ணில் பார்த்தே நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ஈஸியா நம்ம சொல்லிடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வி ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் கமா ஒன் கமா ஒன் வி டூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ கமா மைனஸ் த்ரீ கமா மைனஸ் த்ரீன்ற இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்க இப்ப இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் வெக்டர்ஸ் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ டைமென்ஷன் வெக்டர் அது அதுல வந்து ஆர் த்ரீ ஒவ்வொரு எலமெண்ட் எங்க இருக்கு ஆர் த்ரீல இருந்து எடுத்திருக்கோம் இந்த ரெண்டு வெக்டர்ஸும் இண்டிபெண்டா இல்லாம செக் பண்ண சொன்னாங்கன்னா நீங்க இவ்வளவு பெரிய டெபினேஷன்ல போட்டு செக் பண்ணிட்டு இருக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்ல கண்ணிலேயே பாருங்க வி ஒன்ல இருந்து நம்ம எந்த ஸ்கேலர் ஸ்கேலர் நம்ம இங்க மீன் பண்றதுனா உங்களோட ஃபீல்டு வந்து உங்களோட ஆர் ரியல் ஸ்பேஸ் ஆர் அப்ப இதுல வி ஒன்ல இருந்து வி டூ எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணீங்க வெறும் மைனஸ் த்ரீ எடுத்து மல்டிபிளை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வி த்ரீ கிடைச்சிருச்சு அப்ப இது எப்படி இருக்கு வி ஒன்ல இருந்து வி ஐ மீன் வி ஒன்ல இருந்து வி டூ என்னால ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் சோ மை வி டூ இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிபெண்ட் ஆன் வி ஒன் தேர் ஃபோர் தே ஆர் நாட் இண்டிபெண்ட் அது இண்டிபெண்ட் இல்ல அவ்வளவுதான் என்னோட ஆன்சர் இட்ஸ் இஸ் டூ மார்க் கொஸ்டின் அப்ப கண்ட பார்த்தே உங்களால சொல்ல முடியும் எப்ப உங்களுக்கு ரெண்டு வெக்டருக்கு மேல த்ரீ வெக்டர்ஸ்க்கு மேல கொடுத்துருக்காங்களோ அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க என்ன போகணும் இந்த டெபினேஷனுக்குள்ள போய் அதை நீங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அதை நீங்க சார்ட் அவுட் பண்ணி சால்வ் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும் பட் ஜென்ரலா நம்மளுடைய ஐடியா என்ன என்னோட ஷார்ட் கட்டா நம்ம யூஸ் பண்றது என்ன அப்படின்னா ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேஷன் அது எப்படின்றத நான் இப்ப சொல்றேன் உங்களுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மூணு வெக்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மூணு வெக்டர்ஸும் லீனியர்லி இண்டிபெண்டா இல்லையான்னு கேட்கறான்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம கொஞ்சம் யோசிச்சுதான் சொல்லணும் ஏன்னா ஏதோ ரெண்டு வந்து இண்டிபெண்டா இருக்கலாம் பட் மூணாவது உள்ள வந்து டிபெண்டா இருக்கலாம் நம்மளால சொல்ல முடியாது லீனியர்லி இண்டிபெண்ட்னு சொன்னாவே எவ்ரி
ஓரளவு பாசிபிலிட்டி இருக்கு இப்ப நான் சொல்றது உங்களுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் எப்படி நான் டூ எலிமெண்ட்ஸ் நான் பார்த்தோன்னே நம்மளால சொல்ல முடியும்ன்றத நான் உங்களுக்கு சொன்னோம் அதே மாதிரி இப்ப த்ரீ எலிமெண்ட்ஸ் த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்பேஸ்ல இருந்து மூணு வெக்டர் எடுத்துக்கிறோம் மூணு வெக்டர்ங்கிறப்ப உங்களால கண்ணால பார்த்து சொல்ல முடியாது நம்ம சொன்னாலும் அது நிறைய நேரம் தவறா போறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்கு அப்ப அந்த மூணு வெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு மேட்ரிக்ஸ் மெத்தட் இருக்கு மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேஷன் இதை வச்சு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஒன்னு ஃபார்ம் பண்ணுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் ஜீரோ ஒன் 001 இந்த மேட்ரிக்ஸ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா டிட்டர்மினன்ட கால்குலேட் பண்ண போறோம் மேட்ரிக்ஸ்க்கு டிட்டர்மினன்ட கால்குலேட் பண்ண போறோம் இதுல என்ன ரூல் நம்ம ஃபாலோ பண்றோம் அப்படின்னா அது என்ன லாஜிக் இருக்கு திடீர்னு வெக்டர் ஸ்பேஸ்ல இருந்து ஏன் நம்ம மேட்ரிக்ஸ்க்கு வரணும் அப்படின்னா மேட்ரிக்ஸ்ல ஆல்ரெடி நம்ம கிட்ட ஒரு ரூல் இருக்கு அது என்ன ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா ஒரு ரோவும் இன்னொரு ரோவும் கனெக்டடா இருந்தா டிபெண்டா இருந்தா நீங்க அதுக்கு வந்து டிட்டர்மினன்ட் கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா ஜீரோ ஆயிடும் அந்த ரூல் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் திரும்ப நான் ரிப்பீட் பண்றேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுல வந்து ரோ ஒன் இது ரோ டூ இது ரோ த்ரீ மூணு ரோ இருக்கு இட் இஸ் த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் இதுல மேட்ரிக்ஸ் நம்ம ஃபார்ம்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணிட்டாவே அந்த மேட்ரிக்ஸ் ரூல்ஸ் ஒபே பண்ணும் அவ்வளவுதான் அப்ப மேட்ரிக்ஸ் ரூல் என்ன சொல்லுது ஏதாவது ரோஸ் ஏதாவது ரோஸ் குள்ளயோ இல்ல காலம்ஸ் குள்ளயோ அந்த டிபெண்டன்சி இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பா அவங்களோட டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ என்ன ஆயிடும் நீங்க என்ன வேல்யூ வச்சிருந்தாலும் ஆட்டோமேட்டிக்கா அது ஜீரோவா சேஞ்ச் ஆயிடும் ஜீரோவா தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப நான் இப்போ அந்த ஐடியாவை யூஸ் பண்ண போறேன் ஆல்பாஸ்ங்கிற கான்செப்ட் குள்ளே போகாமே கனெக்ஷன் இருக்காங்கன்றதை செக் பண்றதுக்கு மேட்ரிக்ஸ் வச்சு ஈஸியா போடுறோம் ஒன்ஸ் அவங்க மேட்ரிக்ஸ் வச்சு அவங்க டிட்டர்மினன் போடுறது ரொம்ப ஈஸி அதனால இது நமக்கு கேல்குலேட் பண்ணி சீக்கிரமா ஆன்சர் கொண்டு வரதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் நம்ம இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்றது தான் நமக்கு எப்பவுமே நல்லது அப்ப ஒன்ஸ் இப்ப நம்ம வச்சிருக்க கீழே இப்ப நம்ம கிட்ட இருக்கிற த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ்க்கு நம்ம டிட்டர்மினன் கேல்குலேட் பண்ணுவோம் சோ ஒன் இன்டூ ஒன் மைனஸ் ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோக்கு அப்புறம் நீங்க எதுவுமே போட வேண்டாம் அப்படியே விட்டுருங்க எகெயின் மைனஸ் ஒன் இன்டூ ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் இன்டூ ஒன் மைனஸ் ஜீரோ ஒன் யூ ஜீரோ யூ ஜீரோ So that is equal to 1 minus plus here. Okay. That is equal to 1. This is not equal to 0. So, this is not equal to 0. So, in the 3 determinant, in the 3 rows, we will evaluate it. So, in the matrix, in the matrix, the determinant is 0. So, suppose rows have a connection, dependent on the rows, then we will have a connection. So, 0 will come. So, 1 will come. So, we will have a connection. 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 ரோஸ் ஆர் இண்டிபெண்ட் ரோஸ் ஆர் இண்டிபெண்ட் ரோஸ் குள்ள கனெக்ஷன் இல்லன்றது நமக்கு இந்த டிட்டர்மினன் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்றது நமக்கு இப்போ இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குது ரோஸ் ஆர் கனெக்டட் இல்ல ரோஸ் ஆர் நாட் கனெக்டட் தே ஆர் நாட் கனெக்டட் தே ஆர் இண்டிபெண்ட் சொல்லும் போது நம்ம ரோஸ் நம்ம எதை வச்சு ஃபார்ம் பண்ணிருக்கோம் நம்மளோட வெக்டர்ஸ் வச்சு ஃபார்ம் பண்ணிருக்கோம் அப்ப உங்களோட இமீடியட் கன்க்ளூஷன் என்ன என்னோட வெக்டர்ஸும் கனெக்ட் ஆகல என்னோட வெக்டர்ஸும் இண்டிபெண்டா தான் இருக்கு சோ உங்களோட சொல்யூஷன் என்ன Vectors are independent. அப்போ இந்த ரூல ஃபாலோ பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் சிம்பிளா ஈஸியா நம்மளால சொல்ல முடியும் சப்போஸ் நீங்க போர் பை போர் டைமென்ஷனுக்கு போறீங்க ஆர் பார் போருக்கு போறீங்கன்னா போர் பை போர் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க அதுலயும் நமக்கு இங்க நம்மளால ரிசல்ட்டா கொடுக்க முடியும் சோ அந்த மேட்ரிக்ஸ்ங்கிறது நம்ம கையில இருக்கிற ஒரு சிம்பிள் டூல் டைரக்டா டெபினேஷன் படியும் போகலாம் நிறைய டைம் நம்ம டெபினேஷன் படியும் போய் சால்வ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அப்படியும் போகலாம் இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த மாதிரி சிம்பிளா மேட்ரிக்ஸ் வரையும் நம்மளால சால்வ் பண்ண முடியும் சோ இந்த ஐடியாவோட லீனியல் இண்டிபெண்ட் வெக்டர்ஸ் நம்ம ஓரளவுக்கு நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் சரி இதுக்கான ப்ரூஃப் பார்ட் இது எல்லாமே நம்ம கிட்ட இருக்கு இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்னா ஸ்பேனுக்கு போகலாம் என்னவோன் அதை கிரியேட் பண்றதுக்கு ஒவ்வொரு பிளேனுக்கும் ஒவ்வொரு டைமென்ஷனுக்கும் ஒரே ஒரு வெக்டர் போதுமானது அப்போ ஸ்பேன் அப்படின்னா ஸ்பேன்ங்கிறது இட் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் வெக்டர்ஸ் இப்படி நம்ம லீனியல் இண்டிபெண்ட் வெக்டர்ஸ் சொல்றோம் அது ஒரு கலெக்ஷன் அதே மாதிரி ஸ்பேனும் ஒரு கலெக்ஷன் தான் அந்த ஸ்பேனை வச்சுக்கிட்டு உங்களால உங்களோட வெக்டர் ஸ்பேஸ கிரியேட் பண்ண முடியணும் அந்த ஸ்பேனை வச்
பட் கண்டிப்பா உங்க கையில ஒரு ஸ்பேன் நான் குடுக்குறேன் அப்படின்னா அந்த ஸ்பேனை வச்சுட்டு நீங்க இந்த வெக்டர் ஸ்பேஸ கிரியேட் பண்ணிடணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்பேனை நான் எஸ் வைக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த ஸ்பேன்ல இருந்து உங்களுக்கு வி வரணும் இந்த எஸ் இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்க நான் உங்களுக்கு ஸ்பேன் என்ன கொடுத்திருக்கேன் அஞ்சு வெக்டர் ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் ஃபைவ் வெக்டர்ஸ் கொடுத்திருக்கேன் ஃபைவ் வெக்டர்ல ஆர் த்ரீ உங்களோட வெக்டர் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற வெக்டர் ஸ்பேஸ் என்ன ஆர் த்ரீ ஆர் த்ரீயை நீங்க கிரியேட் பண்ணணும் ஓகே இப்ப நான் கொடுத்துருக்கிற ஸ்பேன்ல இருந்து உங்களால ஆர் த்ரீ ஃபுல் ஆர் த்ரீ கிரியேட் பண்ண முடியுமா அப்படின்றது என்னோட கொஸ்டின் அப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆர் த்ரீல எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் எக்ஸ் கமா ஒய் கமா இசட் மூணு எலிமெண்டும் நமக்கு இருக்கும் இந்த எக்ஸோ ஒய்யும் இசடும் எல்லாமே எங்க இருக்கு ஆர்ல இருந்து எடுத்திருக்கோம் ஓகே அப்போ ஆர் த்ரீல ஒவ்வொரு டைமென்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கோஆர்டினேட் செகண்ட் கோஆர்டினேட் தேர்ட் கோஆர்டினேட் இந்த ஒவ்வொரு டைமென்ஷனுக்கும் நான் சொல்லிட்டேன் ஒரு ஃபுல் பிளேனுக்கு ஒரே ஒரு வெக்டர் இருந்தா மட்டும் போதும் அப்படி பார்த்தா பாருங்க ஒன் ஜீரோ ஜீரோ இந்த ஒரு வெக்டர் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் தேர்ட் டைமென்ஷனை கொடுத்துரும் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ இந்த தேர்ட் இந்த வெக்டர்ல இருந்து உங்களுக்கு மிடில் டைமென்ஷன் மிடில் கோஆர்டினேட்டை நீங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்ப இந்த மூணையும் நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணிட்டீங்க லீனியர் காம்பினேஷன் எடுத்துக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களால என்ன பண்ண முடியும் ஃபுல் ஆர் த்ரீயும் கிரியேட் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நானு டூ மைனஸ் ஃபைவ் த்ரீங்கிற ஒரு எலிமெண்ட் எனக்கு இதுல கிரியேட் பண்ணோம்னா நான் இதுல எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம் டூ இன்டு ஒன் கமா ஜீரோ கமா ஜீரோ மைனஸ் ஃபைவ் இன்டு ஜீரோ கமா ஒன் கமா ஜீரோ பிளஸ் த்ரீ இன்டு ஜீரோ கமா ஜீரோ கமா ஒன் அப்போ இந்த காம்பினேஷன் இப்படி நான் இந்த ஃபார்மேட்ல எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்கு என்ன கிடைச்சிடும் இது கிடைச்சிடும் இப்போ டூல உள்ள கொண்டு போனீங்கன்னா டூ கமா ஜீரோ கமா ஜீரோ மைனஸ் ஃபைவ் கமா ஜீரோ கமா ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோ கமா ஃபைவ் கமா ஜீரோ இங்க என்ன வரும் ஜீரோ கமா ஜீரோ கமா த்ரீ உள்ள வந்துடும் அப்ப இந்த மூணே ஆட் பண்ணீங்கன்னா ஒவ்வொரு கோஆர்டினேட் ஆட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிருச்சிங்க டூ மைனஸ் அப்ப இந்த மூணே மூணு வெக்டர்ஸ் வச்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு ஆர் த்ரீல எந்த எலிமெண்டையும் நீங்க கிரியேட் பண்ணிடலாம் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் யோர் ஸ்கேலா ஸ்கேலாஸ் வச்சுட்டு நம்ம நம்ம கிட்ட கையில ஸ்கேலாஸ் இருக்கு அதை வச்சுட்டு நீங்க கிரியேட் பண்ண முடியும் அப்ப மூணே மூணு வெக்டர் மட்டுமே எனக்கு போதும் இதை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு என்னால ஃபுல் ஆர் த்ரீ கிரியேட் பண்ண முடியும் எக்ஸ்ட்ராவா என்கிட்ட நிறைய வெக்டர்ஸ் இருந்ததுன்னா அது ஓகே ஃபைன் மோர் தென் இன்னும் நிறைய எவ்வளவு இருந்தாலும் வச்சுக்கோங்க அதை பத்தி பிரச்சனை இல்ல பட் உங்களுக்கு அவங்களால ஃபுல் வெக்டரையும் கிரியேட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா அப்பதான் உங்களால என்ன சொல்ல முடியும் இந்த கலெக்ஷன் என்ன சொல்லலாம் நானு என்னோட ஸ்பேன் ஆஃப் திஸ் வெக்டர் சொல்லலாம் இதுதான் ஸ்பேனோட பேசிக் ஐடியா சோ ஸ்பேன் சொல்லியாச்சு லீனியர்லி இண்டிபெண்ட் வெக்டர் சொல்லியாச்சு அடுத்தது பேசிஸ் கான்செப்ட் போகணும் பேசிஸ் வந்து தனி செஷனா இருந்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நான் ஃபீல் பண்றேன் சோ அடுத்த செஷன்ல பேசிஸ் பத்தி மட்டும் நம்ம கிளியரா பாக்கலாம் இன்னைக்கு நான் சொன்ன கான்செப்ட்ஸ் லீனியர்லி இண்டிபெண்ட் செட்ஸும் ஸ்பேன் அப்படின்ற கான்செப்ட் இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க வந்து என்கிட்ட கமெண்ட் பாக்ஸ்ல நீங்க அதை கேட்கலாம் நன்றி வணக்கம்